మనకి మన ప్రభుడు మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నమ్మ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరూ బాగున్నారండి ప్రైస్ తలౌట్ నేను కూడా బాగున్నాను నేను దేవుని నమ్మకోక ముందు చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని కానీ ఎన్ని గంటలకి వెళ్ళేవాడిని అంటే వన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయేది యాక్చువల్లీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ కల్లా వెళ్ళేవాడిని సో అంటే ఎలా వెళ్ళేవాడిని అంటే మమ్మీ కంపల్సరీ ఫోర్ సీట్స్ అనమాట చర్చ్కి రమ్మని మన ముందు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు నేను ఇంకా లాస్ట్కి వెళ్ళేవాడిని జస్ట్ కనబడొచ్చాను అనమాట మమ్మీ అక్కడికి వచ్చినది వాకింగ్ టైంకి నన్ను వస్తుంది అనమాట నేను కనబడతాను అక్కడ సో హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే వచ్చేస్తాను సో ఎందుకనంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద చర్చ్ సంఘం గురించి దేవుని గురించి నాకు అంతగా తెలియదు దేవుని యొక్క విషయాల గురించి ఎక్కువ తెలియదు నేను దేవుని నమ్ముకోలేదు కాబట్టి అలా వెళ్తూ ఉండేవాడిని నేను ఎందుకని ఈ మాట చెప్తూ వచ్చానంటే ఈరోజు నేను ఒక టాపిక్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే పర్పస్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ యాజ్ చర్చ్ లేదా పర్పస్ ఆఫ్ ఏ లోకల్ చర్చ్ అని చెప్పొచ్చు దేవుడు సంఘాన్ని ఎందుకు స్థాపించాడు మనందరము కూడా ఎందుకు సంఘంగా కూడుకుంటున్నాం అనేది మనకి తెలిస్తే మనం ఇంకా మంచిగా ఎఫెక్టివ్గా చర్చ్కి రాగలుగుతాము ఇంకా మంచి ఎఫెక్టివ్గా మనుషులు మనం పాల్గొంటాము ఇంకా మంచి ఎఫెక్టివ్గా దేవునికి దగ్గరగా జీవించగలం వై చర్చ్ అట్ నర్సాపూర్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అనే దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాం కొన్ని నిమిషాలు నేర్చుకుందాం ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎ చర్చ్ రూరల్ ఆర్ అర్బన్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్ విల్ ప్లీజ్ గాడ్ ఆర్ విల్ బి లైక్లీ టు గాడ్ వెన్ ఇట్ నోస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఒక సంఘము అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఊర్లో అయినా సిటీలో అయినా దేవునికి ఇష్టంగా ఉండగలదు లేదా దేవుణ్ణి సంతోషపరచగలదు ఎప్పుడ ఎప్పుడంటే ఎందుకని సంఘంగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశారో ఆ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా సంఘం దేవునికి ఇష్టంగా జీవించగలదని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారనమాట సో మొదటి విషయం ఏంటంటే మనం సంఘంగా ఎందుకు కూడుకోవాలి లేకపోతే దేవుడు ఎందుకు మనం అందరినీ కూడా సంఘంగా గ్యాదరామని చెప్పాడని ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే టు వర్షిప్ అవర్ లాడ్ మనము మన దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనం మన దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి మొదటిగా ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ టు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ అవర్ లాడ్ అండ్ సేవియర్ జీజస్ క్రైస్ట్ మనం చూద్దాం ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వర్షం మనం చూస్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వర్షంలో మనం చూస్తే ఆరో వర్షం పన్నెండో వర్షము పద్నాలుగు వర్షంలో మనకు అక్కడ ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపించే మాట ఏంటంటే నేను చదువుతాను చూడండి ఎట్లనగా నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఎట్లనగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు చూడండి తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు మనం చూస్తాము అట్లాగే పన్నెండు వర్షంలో మనం చూస్తే మరియు క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగ చేయవదనని మనం చూస్తాం అట్లాగే పద్నాలుగు వర్షం మనం చూస్తే దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించి పొందిన ప్రజలకు విమోచనం విమోచనం కలుగు నిమిత్తం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ మూడు వర్షాలు కూడా మనకి ఏం కనపడుతుంది అంటే ఆయన యొక్క నామానికి ఆయన యొక్క కృపకు ఏం కలగాలంట ఆయన యొక్క కృపా మహిమకు కీర్తి కలగాలని మనం రక్షించుకున్నాడు దేవుడు అర్థమవుతుందా సో సో ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఏంటంటే టు వర్షిప్ అవర్ లాడ్ ఎందుకని అని అంటే ఆయన యొక్క నామాన్ని ఆయన యొక్క మహిమను ఎందుకు కీర్తించాలంటే ఆయన మనందరినీ కూడా రక్షించుకున్నాడు కాబట్టి అందుకే ఇంకొక ఇంకొక మాట ఏముంటుంది అంటే యోహాను స్వార్థ నాలుగో అధ్యయనం మనం చూస్తాము ఎలా మనము ప్రభుత్వం ఆరాధించాలంటే ఆత్మతోనూ సత్యంతో మనము ఆరాధించాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సరిస్తుంది అందుకే మన అందరం కూడా ఆయన యొక్క అంటే దేవుణ్ణి తాను ఏమై ఉన్నాడో లేదా తాను ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడో మనము ఆ యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి మనము ఆయన్ని ఆరాధించాలి మహిమపరచాలని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజులు ఏమైపోయిందనంటే దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సాంగ్స్ పాడడం 
డ్రమ్ స్టార్ట్ చేస్తే అది అయిపోయేసరికి అంటే సాంగ్ అయిపోయేసరికి ఫుల్ ఫీస్ట్ ఫుల్ ఫాస్ట్ అనమాట స్టార్టింగ్ టెన్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఎండింగ్ వెళ్ళేసరికి హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా చూస్తే గట్టి గట్టిగా చప్పర్లు కొడుతూ గట్టి గట్టిగా ఎగురుతూ గట్టి గట్టిగా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే దేవుడు నాలుగు అప్పుడే వచ్చాడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు భ్రమ పడితే ఏం చేస్తారంటే పిచ్చి పిచ్చిగా గంతులు వేస్తుంది అన్న అందరు అందరినీ అందరు అన్నీ అంటే దే దే అట్టాడు అనమాట అంటే దేవుడు నాలుగు వచ్చాడు నేను గొప్పగా దేవుని ద్వారా వాడబడుతున్నానని సమాధాన పూర్వకంగా లేకుండా వారిని వారు ఏం చేసుకుంటారు హెచ్చించుకుంటారు అనమాట ఇది కాదు ఆరాధన ఆరాధన అంటే ఇంకోటి ఏమంటారు అంటే దాని గురించి ఏమంటారు అంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ సాంగ్స్ లేకపోతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ బీట్స్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఉజ్జీవం రావాలండి అంటారు ఉత్సాహం రావాలండి అంటారు ప్రభుని ఉజ్జీవంగా ఉత్సాహంగా ఆరాధించాలి కదా అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ లేఖనాలు మనం చూస్తే ప్రభు ఏమైనాడో అలా మనం ఆరాధించినప్పుడే మనకి ఉద్యోగం అనేది వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషికి ఉద్యోగం ఉత్సాహం సమాధానం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాక్యానుసారంగా జీవించినప్పుడే వస్తుంది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పాటలు పాడడం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వీటిలో వాయించడం వల్ల కాదు మనకు మనకు ఉద్యోగం వచ్చేది ఎప్పుడు చెప్పండి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఉద్యోగం ఆయన వాక్యానుసారంగా మనం జీవించినప్పుడే సో అంటే ప్రభుని ఎలా ఆరాధించమని చెప్తున్నాడు అంటే వ్యవహారం మనం చూస్తున్నాం జాన్స్ గాస్పిల్లో ప్రభుని ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించడం సరిస్తున్నాడు అందుకే మనం కూడా కీర్తన భాగాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం ఎందుకని అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనము ఆయన యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనము ఆరాధించాలని సెలవిస్తున్నాడు అనమాట అందుకే వర్షిప్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్రీక్ పదం ఏంటంటే ప్రోస్కునియో అనే ఒక గ్రీక్ పదం ఉంటుంది దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టు యాట్రిబ్యూట్ వర్త్ అంటే ఆరాధి ఆరాధనకి యోగ్యుని మనం ఆరాధించాలని చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే ఎవరైతే అర్హులో వారిని మనము ఆరాధించాలి మహింపచ్చని చెప్తున్నాడు అనమాట కానీ ఈ రోజున ఏమైపోయిందని అంటే చాలామంది హీరోస్ని ఆరాధిస్తుంది చాలామంది చాలామంది క్రికెటర్స్ని ఆరాధిస్తున్నారు కానీ నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించలేకపోతున్నాను అందుకే మనం చూస్తే మత్తేసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చి మనం చూస్తే మత్తేసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చి నీవు సాగిల పడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదేనని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు వానితో సాతాన పొమ్ము ప్రభు అయిన నీ దే నీ దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలను అని రాయబడి ఉండదని అన్న సో ఎవరిని మనం ఎవరిని మాత్రం మనం మొక్కాలి ఎవరిని మాత్రం మనం సేవించాలి ఎవరిని మాత్రం మనం ఆరాధించాలి చెప్పండి ఎవరైతే ఆరాధనకి యోగ్యుడై ఉన్నారో ఆయన్నే మనము ఆరాధించాలి ఆయనకే మనం మొక్కాలి ఆయనకే మనము సేవించాలని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు సో అందుకే మనం ఇది మనం చూసుకుంటూ వచ్చాము ఏంటంటే దేవుడు మనం ప్రార్థనలు ఆలకించేవాడు మన పాపాలని క్షమించడం మనం చూసుకుంటూ వచ్చాము ఇంకా మనకు తెలుసు ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసినటువంటి గొప్ప దేవుడు ఎరుకు గోడలను పరుగుతున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప దేవుడు అట్లాగే మన కోసము మన పాపముల నిమిత్తం ఆయన ఈ లోకములకు దిగివచ్చి మరణించినటువంటి గొప్ప ప్రేమాడు మన అందుకు తెలిసిన విషయమే సో ఈ యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి మనము అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనము ఆ యొక్క విషయం బట్టి మనము ఆయన ఆరాధించాలనేది దేని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అందుకే మనం చూస్తాము ఏంటంటే కీర్తనగారుడు కూడా చాలాసార్లు కూడా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే అగాధ స్థలములలో ఉన్నా కూడా అంటే ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా కీర్తనగారుడు ఏం చేస్తుంటాడంటే ప్రభుని ఆరాధన చేస్తుంటాడు ఎట్లాంటి విషయాలు ఆరాధన చేస్తుంటాడు అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అందుని బట్టి ఆయన ప్రభుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ద ఫస్ట్ పర్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఏంటి ఏంటంటే ప్రభుని ఆరాధించడం మొన్న కూడా ఒక చర్చ్ గురించి నేను విన్నప్పుడు కేరళలో ఒక చర్చ్ ఉండదంట టెన్ ఓ క్లాక్ వర్షిప్ ఉంటే నైన్ ఫిఫ్టీకి నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చేవాళ్ళండి అందరూ కూడా దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ టెన్ అనమాట టెన్ అవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ప్రభుని ఆరాధించడానికి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రభుని కీర్తించడానికి ప్రభుని మహిమపరచడానికి ప్రభుని పాటలతోనూ మాటలతోనూ వారు ప్రభుని గణపరచడానికి వారు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో మనము కూడా ఆ యొక్క విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం ప్రభు ప్రభుని మనం ఆరాధించడానికి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనం ఆయన బట్టి మనం ఆరాధించడానికి సంఘం అందరము కూడా కలిసి ఆ యొక్క విషయం బట్టి మనం అందరం కూడా ఆలోచించడం దేని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అనమాట అందుకే ఒక మాట ఏంటంటే స్థుతి చేయుట యథార్థవంతునికి 
శోభస్కరం మనం చూస్తూ ఉంటాం మనందరం కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచినాం దేవుని దేవుని మనం నమ్ముకున్నాము సో మనం చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే మన ప్రభుని ఆరాధించాలని సెలవిస్తున్నాం మన ప్రభుని మనం ఆరాధించకుండా మన ప్రభుని మనం స్థుతించకుండా మనము ఎట్లా ఉండగలము ఒక భక్తుడు ఏమంటే నువ్వు నిజంగా దేవుని నమ్ముకున్నట్లయితే నువ్వు ప్రభుని ఆరాధించకుండా ప్రభుకి నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ప్రభువుని నువ్వు కనపరచకుండా ఉండలే ఉండడం అనమాట సో మనం కూడా నిజంగా దేవుని మనం నమ్ముకున్నాం కాబట్టి మన దేవుని మనము ఆయన ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ప్రేమ మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా వర్షిప్కి మనము ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ముందుకు వెళ్దామని చూస్తాం అందుకే మనము ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మన చర్చలో వీ వీ విల్ వర్షిప్ అవర్ లాడ్ మన ప్రభుని మనము గణపరుస్తాం గతించిన వారం అంత చేసిన గొప్ప క్రియలను బట్టి మన ప్రభుని మనము ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది మొదటి విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో దేవుడు సంఘమును ఎందుకు సంఘం ఎందుకు ఎదరామని చెప్తున్నాడు అంటే మనం అందరము కలిసి ప్రభుని ఆరాధించడానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో రెండవదిగా ఏంటి అని అంటే సంఘమును సంఘముగా ఎందుకు మనం కూడుకోవాలని సెలవిస్తున్నాడు అంటే సాధారణంగా మనం దేవుడిని నమ్ముకున్నాము చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు కదా ఇంట్లో కూర్చొని వాక్యం ధ్యానించుకోవచ్చు కదా అఫ్ కోర్స్ అవి కంపల్సరీ చేయాలి సో మనం ఎందుకు తెచ్చుకు రావాలి అని చాలామంది కూడా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పొందుకోవడానికి సో అంటే ఎడిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎడిఫికేషన్ నువ్వు నేను ఎడిఫై అవ్వడానికి నువ్వు నేను మనం దేవుడు నమ్ముకున్నాము నీతిమంతునిగా మనం తీర్చబడ్డాము కానీ నీతిమంతునిగా మనము మారడానికి సంఘంగా కూడుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే ఈ ఎడిఫికేషన్ అనడానికి ఒక దాని మీనింగ్ ఏమన్నారంటే టు పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ టు రిస్టోర్ ఇన్ ప్రాపర్ కండిషన్ అంటే ఏదైనా ఇరిగిపోయింది అనుకోండి దాన్ని ఏం చేస్తారు ఒక ప్రాపర్గా మళ్ళీ దాన్ని అతికించడం సో అంటే వచ్చేసరికి ముందు వచ్చేసరికి అంతా కూడా ఒక దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి మనం ఎందుకంటే చెస్ట్ ఆడ మనం ఏం చేస్తాం అన్నీ కూడా ప్రాపర్లో పెట్టి మన అందరం కూడా గ్యాదర్ అవుతాం సో అంటే మన అందరం కూడా ఆదాము చేసినటువంటి పాపం ద్వారా అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ హైరాకి ద్వారా మన అందరం కూడా దేవునికి దూరం అయిపోయి సరిగ్గా ఆర్డర్లో లేము దేవునికి ఇష్టంగా మనం లేము కానీ ప్రభుడు అంది శ్వాస మనుషుల ద్వారా మనము రక్షింపబడ్డాము ఆ యొక్క ఆర్డర్లోనికి రావడానికి మనం ఎంటర్ అయ్యాము సో ఆ ఆర్డర్లోకి మనం వెళ్ళడానికి లేకపోతే ఆ ప్రాపర్ కండిషన్లోనికి రిస్టోర్ అవ్వడానికి సో మనం ఏమి అవ్వాలి చెప్పి మనం అందరం కూడా ఎడిఫై అవ్వాలి అంటే మనం అందరం కూడా శిల్పి చెక్కినట్టు చెక్కడము అంటే శిల్పిగా మనల్ని దేవుడు చెక్కుతున్నాడు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే సంఘముగా గ్యాదర్ అవ్వాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అనమాట అందుకే మనం చూస్తాము గణతి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తే కలషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ నైన్టీన్ నా పిల్లలారా నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూపం మీ అందు ఏర్పడి వరకు మీ విషయమై మరల నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతున్నది ఎస్ సో మనం అంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి మన అందరం కూడా మారాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు దాన్నే అంటే ఎలా మనం మారగలం అని అంటే మనం మనల్ని మనం సరి చేసుకో మనం మనం శిల్పిగా అంటే మనం ఒక రాయిలా ఉన్నాము ఒక శిల్పిలాగా ఏసు క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి దేవుడు మనం చెక్కబోతున్నాడు అది ఎలా సాధ్యమవుతుందని అంటే సంఘంగా కూడుకోవడం ద్వారా అనమాట సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం చూస్తే నా ఎడిఫికేషన్లో ఒక ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అదే అవేంటి మనం అంటే నాలుగు విషయాలు ఏంటంటే మనం చూస్తాం ఫస్ట్ చూస్తా విషయంలో మనం చూస్తాం యాక్ట్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫార్టీ టూ మనం చూస్తాం ఆ పోస్కర్ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వర్షం మనం చూస్తాం వారి ప్రార్థన ఎందును రొట్ట వెచ్చి ఎందును సహవాసం అందును అపోస్తులు పోయిన వారందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎడతే ఉంటారు మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ప్రార్థన చేయడం సో అందుకే దేవుడు సంఘమనికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ తిమోతికి కూడా రాస్తూ ఏమంటారు అంటే రెండో అధ్యాయ రెండో అధ్యాయంలో వన్ తిమో చాప్టర్ టూలో మనం చూస్తాం ఒకటి మనం మనం చూస్తే నువ్వు ఆ సుఖముగాను మాన్యముగాను మంచిగా బ్రతకాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి మనుషులందరి కొరకును రాజుల కొరకు అధికారులు అందరి కొరకు ప్రార్థించాలని సంఘ దేవుడి తిమో సెలవిస్తాం అనమాట ఎందుకంటే సంఘం అందరూ కూడా అట్లా అట్లాంటి పని చేయాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇంకొక మాట ఏమిటంటే తెలుసు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో 
మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో మనం చూస్తే ఎల్లప్పుడూ యూనిట్ టు ప్రే అనమాట యూనిట్ టు ప్రే ఆల్వేస్ అని ఉంటుంది అనమాట యూనిట్ టు ప్రే కంటిన్యూస్లీ ఉంటుంది అనమాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా శిష్యులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఎడతెగక నిత్యం ప్రార్థించాలని ఉపమానం చెప్తున్నాం అనమాట సో ఎందుకని చెప్తున్నాడు అంటే ఎందుకని ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేది కంపల్సరీ సంఘంగా కూడుకోవాలంటే మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు నువ్వు నేను మారాలి అని అంటే మన గురించి ఎవరో ఒకరు ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే మనం మారగలమా లేదు కదా సో మన గురించి ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు మన గురించి మన కుటుంబం ప్రార్థన చేస్తుంది మన గురించి అంటే మనం మనము రక్షింపబడ్డానికి అనేక మంది మన గురించి మన గురించి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు అట్లాగే సంఘంగా కూడుకున్న తర్వాత నీ గురించి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా ఆత్మీయంగా ఎదగడం ద్వారా ఆత్మీయంగా ఎదగాలి ప్రభు అనే నీ గురించి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా నువ్వు ఎడిఫై అవుతావు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే సంఘముగా మనం కూడుకుంటున్నాం ఎందుకని అంటే అందరూ కూడా క్షేమభివృద్ధి పొందుకోవాలని మనం కూడుకుంటున్నాము సో అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే మొదటి ఏంటంటే ప్రార్థన చేయడం ద్వారా నీ గురించి సంఘం అంతా కలిసి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా అందుకే మనం కూడా ఆ సంఘం ప్రార్థన చేస్తున్నాము అట్లాగే ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్స్ అనేటువంటి ఆలోచన మనం కలిగి వన్ డే మనం సపరేట్ చేసుకుని మనము సంఘం అనేసి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎందుకు ఎందుకని చెప్పండి ఎడిఫై అవ్వాలని చేస్తున్నాము సో దేవుడు సంఘమును ఏం చేయమని చెప్తున్నాడంటే ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నాడు సో అట్లాగే అపవస్తులుల బోధ అపవస్తులుల బోధ ఈ ప్రజెంట్ అయితే చాలా సంఘాల్లో కరువైపోతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే బిబ్లికల్ వర్డ్ లేక లేకపోవడం వల్ల దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నదన్నట్టు చెప్పకపోవడం వల్ల సంఘాలన్నీ కూడా చిన్న భిన్నం అయిపోతున్నాయి ప్రాస్పెరిటీ కాస్పెల్ ఎక్కువైపోతుంది ఒక సరైన బోధ లేకపోతే సంఘం ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పి సంఘము పాడైపోతుంది ఎందుకంటే ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఒక ఫ్యామిలీలో తన తండ్రి ఎప్పుడు కూడా తాగుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇంటికి వచ్చి కొడుతూనే ఉంటాడు అయితే తన కుమారుడు అన్నాడు పెద్ద అయ్యాక ఏమైతే చెప్పండి అందుకంటే తాగిపోతూ అవుతాడు ఎందుకంటే సరైన సరైన టీచింగ్స్ లేక సరైన మంచి మార్గం నిలబెట్టలేకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి అట్లాగే అవుతుంది అట్లాగే సంఘమును సరైన బోధలు సరైన టీచింగ్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి సంఘం కూడా సంఘాన్ని నడిపించేటువంటి నాయకులు అంటే బోధించేటువంటి వారు సరిగ్గా లేకపోతే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళకన్నా దారం తయారవుతారు ఎస్సర్ను సో అందుకే అపోస్తలు బోధించారు అపోస్తలు బోధించారు సంఘానికి ఎప్పుడు కూడా వాక్యాన్ని బోధిస్తూనే ఉన్నారు అందుకే ఒక ఒక దగ్గర కూడా ఒక చిన్న క్లాస్ రాగానే ఆ క్లాస్ని వాళ్ళు సమాధాన పరిచి ఏం చేస్తారంటే దీనికి దీని దీని గురించి కొంతమంది నియమిస్తారు నియమించేమంటారు అంటే మేము ఎప్పుడు మేము మేము వాక్యం బోధించడానికి దూడ మనల్ని మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు మేము వాక్యం బోధిస్తూనే ఉంటామని సెలవిస్తున్నాం అంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ టైమ్ టు టీచ్ అనమాట సో అట్లాగే పౌలు కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొరింది ప్రా కొరింది ప్రాంతంలో అట్లాగే ఇంకా ఎఫ్ఎస్సిలో కూడా తాను బోధిస్తూనే ఉంటాడు సంవత్సరం మీద ఆరు నెలలు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బోధిస్తాడు ఆ కొరింది పత్రిక కొరింది సంఘానికి అట్లాగే ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బోధిస్తాడు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అపోస్తరుల బోధ లేకపోతే అంటే వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పకపోతే సంఘం ఏమైపోతుంది చెప్పండి చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి బోధ ఏంటంటే ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ నువ్వు దేవుని సంఘానికి రా దేవుడు నీకు ఐశ్వర్యంతులు చేస్తాడు నువ్వు కానుక లేవు దేవుడు నీకు పది ఇస్తే నీకు వంద రూపాయలు ఇస్తాడు సో ఇట్లాంటివన్నీ నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక టీవీ కార్యక్రమాన్ని నువ్వు ఒకటి నువ్వు స్పాన్సర్ చేయి దేవుడిని నేను ఇంకా బ్లెస్ చేస్తాడు నీ దగ్గర ఏమి లేకపోయినా నువ్వు ఆట నడుపుకుంటున్నా నువ్వు అప్పులు అప్పులు చేసినా సరే ఇవ్వు దేవుడిని నేను బలపరుస్తాడని జరుగుతున్న బోధ ఇప్పుడు చాలా జరుగుతుంది చాలా జరుగుతుంది మేడం ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ ఎక్కువ అయిపోయింది అదే సువార్త అనుకుంటున్నారు చాలా మంది కూడా చక్కగా కూర్చోబెట్టి లేకపోతే ఒక చిన్న గ్రూప్ అయినా పర్లేదు చివరత కూడికైనా సరే ఏసుక్రీస్తు నీ కోసం మరణించాడు నీ కోసం ఆయన లోకానికి వచ్చాడు అనేటువంటి ఆలో అనేటువంటి సువార్త చెప్పేటువంటి ఆ సంఘాలు తక్కువ పైన మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అట్లాంటి ఉండకుండా ఉండాలనే దేవుడు చాలాసార్లు పదే పదే తిమోతికి కూడా తీతికి అలా సంఘాలన్నింటికి కూడా అబద్ధ బోధకులు ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తాన్ని సెలవిస్తూ టీచింగ్స్ గురించి పదే పదే సెలవిస్తున్నాడు అనమాట అందుకే అపోస్తులుల బోధ లేకపోతే సంఘము ఎదగదు సంఘము ఎడిఫై కాదని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అందుకనే దేవుడు ఎడిఫై అవ్వడానికి ఏం చెప్తున్నాడు చెప్పండి అపోస్తులుల బోధక అంటే సపరేట్ టీచింగ్స్ అందుకే ఒకసారి చూస్తే మన ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వర్షం మనం చూస్తే పదకొండు థర్టీన్త్ వర్షం చూద్దాం ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సి చాప్టర్ ఫోర్ థర్టీన్త్ వర్ష థర్టీన్త్ వర్ష మనం చూస్తే
ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగాను కొందరిని ప్రవక్తలుగాను కొందరిని సువార్థికులుగాను కొందరిని కాపరులుగాను ఉపదేశకులుగాను నియమించను సో సంఘము క్షేమాభివృద్ధి లేకపోతే హిమాభివృద్ధి అవ్వనట్లు అలాగే అందరము కూడా క్రీస్తులు సంపూర్ణం అవ్వాలంటే దేవుడు కొంతమందికి గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదే అపోస్తలుగాను కొంతమందిని ప్రవక్తలను గాను కొంతమందిని సువార్థికులను గాను పరిచారకులను గాను కొంతమందిని మనం చూస్తే సువార్థికులను గాను కాపరులను గాను ఉపదేశకులు గాను నియమించారు ఉపదేశకులుగా దేవుడు కొంతమందిని నియమించాడు ఎందుకంటే సంఘము క్షేమాభివృద్ధి అవ్వాలని సో అక్కడ ప్రవక్తలను మాట కూడా ప్రవక్తలను మాట కూడా అర్థం ఏంటంటే టీచర్స్ అనమాట టీచర్స్ ప్రవక్తలు అంటే వాక్యాన్ని బోధించేవారు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో సంఘంలో అట్లాంటి వ్యక్తులు దేవుడు నిలబెడతాడు ఎందుకని అంటే సంఘము ఎడిఫే అవ్వడానికి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే ఇక్కడ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఉండదు వన్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే తాను ఎదు ఎదుగుతున్నటువంటి ఆలోచన వైపే సంఘం అంతా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ అంటే ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో వెళ్ళదు అనమాట అందుకే ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు కొన్ని సంఘాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని సంఘాలు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాయి కానీ వాక్యానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వవు కొంతమంది ఎక్కువ వాక్యాన్ని చదువుతూనే ఉంటారు వాక్యం చేయాల్సి అంటే హెడ్ నాలెడ్జ్ పెరిగిపోతుంది కానీ వాళ్ళు ప్రార్థనకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పెరిగిపోతున్నాయి సంఘాలు ఎందుకనంటే అక్కడ వన్ మ్యాన్ హ్యాండ్ ఉండడం వల్ల సరైన బోధ లేకపోవడం వల్ల మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే దేవుడు సంఘంలో కొంతమందిని టీచర్స్గా టీచర్స్గా దేవుడు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద గిఫ్ట్స్ అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఎందుకని అంటే సంఘము క్షేమాభివృద్ధి చెందడానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో రెండో అంటే ఎడిఫికేషన్లో రెండో విషయం వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే అపోజల్స్ టీచింగ్స్ అంటే అపోజల్ బోధ వాక్యాంశాలు బోధను దేవుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఆశ్వర్యం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మూడోది ఏంటంటే బ్రేకింగ్ బ్రెడ్ కదా మూడోది ఏంటి చెప్పండి రొట్టె విరుచుకులు మన అందరం కూడా ఎడతే ఉన్నా ఉండాలని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంది సో అలా ఉండడం ద్వారా మనం ఎందుకు ఎడిఫే అవుతాం అని అంటే మనం ఎవ్రీ వీక్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకు ఉన్న మనకి కలిగినటువంటి విషయం ఏంటి మనకు కలిగినటువంటి లాభాలు ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ అది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మనం పాటించడం ద్వారా మనకి ఖచ్చితంగా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి కంపల్సరీ ఎందుకంటే దేవుని ఆజ్ఞను అనుసరించేటువంటి వారు ఆయన ప్రేమిస్తున్నట్టే అని ఆయన ప్రేమిస్తున్నట్టే అని యోహాన్ స్వ పద్ధతి గురించి మనం చూస్తాం ఒకసారి సో అంటే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ ఆజ్ఞానుసారంగా మనం వెళ్తున్నాము కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మనము మనం చెప్ మనం ఎవ్రీ వీక్ మనం మెసేజ్ చెప్తూ ఉన్నాం మనం ప్రభుకి ప్రేమ మనం సెలవిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రభు మన కోసం మరణించాడు ఆయన మన బాబుని మనం మరణించాడు మనకు ప్రజలు మన అన్న కూడా చెప్తూ వచ్చాడు సో అంటే ప్రభు ప్రేమ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాము ఎప్పుడు కూడా పాపం యొక్క తీవ్రత మనలో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పాపం చేయకుండా మనం మనం మన సరి చేసుకుని మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రయాసపడుతూ ఉంటాము ఇంకా మనం చూస్తే ఒకసారి వన్ కొరింది చాప్టర్ లెవెన్ మనం చూద్దాం ఒకసారి అక్కడ అయోగ్యంగా ఒకవేళ పాలు పొందుకున్నట్లయితే పైన శిక్షణ మనం చూస్తాం అంటే అయోగ్యంగా పాలు పొందుకుని ఉన్నా అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి యోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తారు భయపడతారు అక్కడ అంటే నేను వచ్చేవారం ప్రభు బలలో పాలు పొంపులు తీసుకోబోతున్నాను నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టంగా జీవించాలి యోగ్యంగా ఉండాలని తను తాను ఎడిఫై చేసుకుంటానని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పర్సనల్ ఎడిఫికేషన్ అని జరుగుతుంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకే కొన్ని పత్రికలు ఒకటో అధ్యాయ ఒకటో పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు వర్షం మనం చూస్తే కాబట్టి ఎవడ అయోగ్యంగా ప్రభు రుట్రను లేక ఆయన రాత్రులను త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరంలో గుర్చి రక్తంలో గుర్చి అపరాధ యోగులు అని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది సో అంటే బ్రేకింగ్ బెడ్లో మనం ఇలాగ ఎవ్రీ వీక్ మనం పాట చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎడిఫై అవుతాం మనం ఇంకా సంపూర్ణం అవడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే దేవుడు దీన్ని గాడ్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంట్ మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము అయోగ్యంగా మనం పాలకం తీసుకుంటా తీసుకోవడానికి మనం భయపడతాం కాబట్టి యోగ్యంగా జీవించడానికి మనల్ని మనము సరి చేసుకుంటాము మనల్ని మనము ఎక్విప్ చేసుకుంటాము మన మనల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంకరేజ్ అంటే అటు అటు వెళ్ళకూడదు వెళ్ళకూడదు అని మన మైండ్ అలా చూనే పోతుంది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట అందుకనే గాడ్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ బ్రేకింగ్ బ్రెడ్ ఏంటంటే టు రిమెంబర్ హిస్ లవ్ అట్లాగే మనం కూడా 
పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి అట్లాగే సువాది ప్రకటించడానికి మనం చూస్తాం సో ఇది మూడో విషయం దీని ద్వారా మనం అందరం కూడా ఎడిఫై అవుతాం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నాలుగో విషయం ఏంటంటే ఎడిఫికేషన్లో సహవాసం ద్వారా మనం అందరం కూడా ఎడిఫై అవుతాం అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో పదే పదే సువార్తల్లో పౌరు గారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే తీతు రాకవాలని నేను ఆదరింపబడ్డా లేకపోతే మీ సహవాసం కొరకు నేను ప్రయాసపడుతున్నాను మిమ్మల్ని చూడండి ఎంతో నేను అపేక్షిస్తున్నాను అని పదే పదే పౌరు గారు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకొక ప్లేస్ ఏంటంటే మనం చూస్తే ఒకసారి అంతే ఒక చర్చ్ సారీ ఎఫ్ఎస్సి చర్చ్ గురించి కూడా ఒక అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ కూడా పిలిపించి పౌరు గారు ఒక పెద్ద ప్రసంగం ఇచ్చిన తర్వాత పౌరు గారు నేను ఇంకా రాను అనేటువంటి మాట మనం చూద్దాం ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక సార్ అపోస్తల్ గారు గ్రంథము ఇరవయో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుంచి మనం చూద్దాము యాక్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ థర్టీ సిక్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ మీరును ఇలాగూ ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలనియు పుచ్చుకున్నట కంటెను ఇచ్చిన ధన్యము అని ప్రభు అయిన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలనియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితిని చూపితినని చెప్పాను అతడు ఇలాగూ చెప్పి మోకాల్లోని వారందరితో ప్రార్థన చేశారు అప్పుడు వారందరూ చాలా ఏడ్చింది మీరు ఇక మీదట నా ముఖం చూడరని అతడు చెప్పిన మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుతూ పౌరు మెడ మీద పడి అతనిని ముద్దు పెట్టుకొని వారు ఓడ వరకు అతనిని సాగరం తిని అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పౌరు గారు అక్కడ సంఘానికి ఏం సెలవిస్తారంటే నేను ఇంకా రాను మిమ్మల్ని చూడట్లేదు అని చెప్పిన మాటకు అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే అందరూ కూడా చాలా ఏడుస్తారు అక్కడ అందరు కూడా ఏడుస్తారు ఇంకా ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారంటే పౌరులు మెడ మీద పడి ఫుల్గా ఏడుస్తారు అంటే వారి వారి భారాన్ని అందరినీ కూడా వారిని చూపిస్తారు అనమాట సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుందంటే వారికి ఎంత ప్రేమ లేకపోతే అంత సహవాసం అయితే అలా చేయగలరు వాళ్ళంటే చేయలేరు సో సహవాసం గురించి పౌలు గారు చాలాసార్లు చెప్తూ వస్తున్నాడు ఎందుకనంటే అక్కడ జరిగే విషయాలు ఏంటంటే సహవాసం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒకరికి ఒకరము ఆ ప్రేమను కనపరుచుకుంటారు ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటారు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు ఒకరికొకరు మేలు చేసుకుంటారు అట్లాగే ఒకరికి ఒకరు ఒకరినొకరు సరి చేసుకుంటారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఫెలోషిప్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఫెలోషిప్ నువ్వు ఫెలోషిప్లో లేకపోతే నీ లైఫ్ నీదే అని నువ్వు జీవిస్తున్నట్లయితే అక్కడ అంటే దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు ఈ మూర్ఖులాగా ఈ తరం వారికి వేరే సంఘానికి ఆడమని చెప్తున్నాడు కానీ మన సంఘానికి ఆడకుండా నా లైఫ్ నాది నాది నేను జీవిస్తానంటే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి మరలా పాపంలో కొనసాగుతున్నావేమో అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో దేవుడు సహవాసాన్ని ఎందుకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడంటే సహవాసం ఏం జరుగుతుందంటే సరి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే ఇట్లా ఇట్లాంటి ఫ్రీక్వెంట్గా మన ఫెలోషిప్లో గ్యాదర్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనము భయపడతాం ఖచ్చితంగా అంటే అన్నవాళ్ళు అరే ప్రార్థన చేసుకుంటాం అని అడుగుతారేమో బయ బయట చదువుతున్నా అడుగుతారేమో అంటే నేను చేయలేక నేను చేయలేనంటే ఏం చేస్తారు చే చేయట్లేదన్నా అంటే వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు ఏదో క్లాస్ దిగుతారు అనవసరం లేకపోతే సార్ పలానా బ్రదర్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తాడేమో అని అందుకని కొంచెం భయపడి ఏం చేస్తారంటే ప్రార్థన చేసుకుంటారు వాక్యం చదువుతారు అనమాట సో అంటే సహవాసం ఏం జరుగుతుందంటే సో అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటారు ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటారు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు ఒకరినొకరు బలపరచుకుంటారు ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటారు అట్ ది సేమ్ టైం ఒకరినొకరు ఏం చేసుకుంటారు అంటే సరి చేసుకుంటారని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో నేను కూడా అంటే కాలేజ్ నుంచి అంటే కాలేజ్లో ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఉండి నేను కాలేజ్ అయిన తర్వాత జాబ్ జా జాబ్ రావడానికి ఒక ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉందనమాట నాకు యాక్చువల్లీ లెవెంత్ నవంబర్ వరకు నాకు గ్యాప్ ఉంది సో నేనేం చేశానంటే టీచర్గా నేను జాయిన్ అయ్యాను అనమాట స్కూల్లో సో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ కాలేజ్లో ఉన్న అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళ కాల్ చేయడం మర్చిపోయాను అంటే చేయాల్సిన పని అంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన భారం అందరినీ కూడా మర్చిపోయాను అనమాట నేను అక్షరం మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నానంటే అంటే ఒక రాంగ్ వేరే నేను వెళ్ళిపోయాను అనమాట యాక్చువల్లీ అక్కడ నాకు వస్తారని ఫెలోషిప్ లేదు నేను కూడా వేరే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది అక్కడ అక్కడ ఆగిపోయింది అనమాట నా నేను ఎవరితో ఫెలోషిప్లో ఉండట్లేదు నా నా ద్వారా ఎవరిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు నేను యాక్చువల్లీ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో సార్ నాకు బాగా పరిచయం కాబట్టి అప్పుడు సార్ వస్తే చింతలు వచ్చిన ఒకసారి చింతలు వచ్చినప్పుడు సార్కి నాకు ఉన్నటువంటి ఆ ఫెలోషిప్ని బట్టి సార్ అనేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఒకటే మాట ఏంటంటే సందీప్ హౌ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అన్నమాట ఒకటే మాట సందీప్ హౌ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావా బైబుల్ చదువుతున్నావా అనే ఆ రెండు మాటలు హవ్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ అనే మా
ఆ సహవాసం ఏం చేస్తారంటే సరి చేస్తున్న జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అట్లాంటి సహవాసం మనం లేకపోతే మనము ఎడిఫై అవ్వలేము అనమాట అందుకే దేవుడు సహవాసం గురించి చాలా చెప్తూ వచ్చాడు నేను సహవాసం గురించి నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఎంత చెప్తే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎడిఫికేషన్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఎడిఫికేషన్లో సహవాసం అనేది కంపల్సరీ ఉంటే మనందరం కూడా ఎడిఫై అవుతాం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా నా లైఫ్ నాది మీరెవరు అంటే నేను చర్చలో ఉంటాను కానీ అంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వని వాడితో మాట్లాడడం వల్ల అంటే మనం ఎదగలేమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అపోజిట్గా నేను పౌలు చాలా సంఘాల్లో పాస్ గారు ఏం చేస్తుంటాడు ఒక స్టేజ్ మీద కూర్చు నుంచుంటాడు ఎవరికి ఎవరి గురించి ఎవరికి తెలియదు తర్వాత ఒక ఫోన్ వస్తుంది పాస్ట్ గారు మీ గురించి ప్రార్థన ఏమన్నా అంటాడు సరే ప్రార్థన చేసి వాళ్ళు పెట్టేస్తారు కానీ అంటే ఆ పాస్ట్ గారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఎటువంటి సహవాసం ఉండదు ఆయన అక్కడే ఉంటాడు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు ఏమైనా అంటే దేవుడు వాక్యం ద్వారా అఫ్ కోర్స్ వాక్యం ద్వారా కంపల్సరీ మనతో మాట్లాడతాడు కానీ అంత మాత్రమే కాదు కదా మన సంఘంగా కూడుకునేది ఎందుకని చెప్పండి సహవాసంలో ఉండడానికి దేవుడు కూడుకొని చెప్తున్నాడు సో అట్లాంటి సహవాసం లేకపోతే మనం ఖచ్చితంగా పడిపోతాం అనుకుంటాం ఎంత వాక్యం ఎంత వాక్యం ధ్యానించినా ఎంత వాక్యం చదివినా ఎంత ఏమంటారు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా పౌలు గారు అన్న మాట ఏంటంటే ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థుడని అంటారు అనమాట నీ వల్ల ప్రయోజనం ఏమి లేదు అంటారు అనమాట సో ప్రేమ చూపించడానికి వేరే వాళ్ళు కావాలి కదా సో దాన్ని మనము సహవాసం అంటాం అందుకే మనం కూడా ప్రతి గ్యాదరింగ్కి కూడా ఎందుకని ఈటింగ్ అరేంజ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎవ్రీ మీటింగ్ వై దే వై దేర్ ఇస్ ఈటింగ్ అని అంటే పెద్ద ఫెలోషిప్ ఓన్లీ ఒక ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు చెప్పండి నైట్ భోజనం చేసేటప్పుడు ఇంకా భోజనం టైంలోనే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి సో అదొకటని కాదు కానీ సో ఇట్లాంటి ఫెలోషిప్ మీటింగ్స్ మనం మనం అటెండ్ అవ్వాలని చెప్పి వాక్యం సెలిస్తుంది ఎందుకంటే ఫెలోషిప్ లేకపోతే మనము ఎదగలేము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో మనం మనం ఎడిఫై చేయడానికి దేవుడు చర్చ్గా గ్యాదర్ అమ్మంటున్నాడు ఎందుకనంటే చర్చ్ విల్ ప్రే అబౌట్ యూ అట్లాగే విల్ గ్యాదర్ విల్ విల్ టేక్ బ్రేకింగ్ బ్రెడ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ సో మనం మనం ఎడిఫై చేసుకుంటాము అట్లాగే అపోస్తుల బోధ సో అంటే టీచింగ్స్లో మనం 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 వింటూ ఉంటాం మనం మనం సరి చేసుకుంటూ ఉంటాము తర్వాత సహవాసంలో ఉండి మనం మనము సరి చేసుకుంటాము సహవాసంలో ఉంటేనే మనము ఎవరికైనా ఉంటే జ్ఞాపకం చేసుకో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిన ఎగ్జాంపులే కట్టలు చాలా కట్టలు ఉన్నాయి బాగా మండుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక కట్ట తీసుకెళ్ళి బయట పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి అది ఆరిపోతుంది అన్నీ ఎండనే అయినా సరే తీసుకెళ్ళి బయట పెడితే అది ఆరిపోతుంది సో ఈ కట్టలు ఇట్లాగే ఆ మండుతూ ఉన్నాయి దాంట్లో పచ్చి కట్ట పెడితే ఏమవుతుంది కాలిపోతుంది కదా అంటే నువ్వు బైబుల్ మంచి చదువుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు సహవాసంలో లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ దేవుడు నేను బయట వాక్యం ద్వారా గద్దిస్తాడు సహవాసం నన్ను కష్టం చెప్తాడు అంటే నువ్వు సరిగ్గా ఎదగకపోయినా సరిగ్గా నువ్వు దేవుడు నువ్వు లేకపోతే నువ్వు ఆ మండేటువంటి వ్యక్తులతో నువ్వు అంటే ఆత్మీయ ఎదుగుతున్నటువంటి వారితో నువ్వు కలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది చెప్పు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆత్మీయంగా మండుతో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో సహవాసం అనేది కంపల్సరీ మనల్ని మనం సపరేట్ చేసుకుంటున్నాము అని అంటే అక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఏదో పాపం చేస్తున్నామనే అర్థం పాపం చేసేవాళ్ళు ఆ సహ ఆ సహవాసం ఉండడానికి కొంచెం ఇష్టపడరు ఎందుకంటే స్లోగా అన్ని రివ్యూలు అయితే మనల్ని భయపడతాయి ఇక్కడికి వస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాం ఖచ్చితంగా అడుగుతాం మనం సో అట్లా ఉండకుండా మనం ఖచ్చితంగా సహవాసానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ అట్లాంటి సహవాసంలో ఉంటే మనం అందరం కూడా ఎడిఫై అవుతాం అని ఆపకం చేసుకోవాలి నీవు నీకన్నా ఆత్మీయంగా తక్కువ ఉన్న వారిని బలపరచాలి నీకన్నా ఆత్మీయంగా ఉన్న వారితో నువ్వు కలిసి ఎదగాలి అనేది ఇక్కడ దేవుడు పెట్టిన నియమం అంటే ఆపకం చేసుకోవాలి అందుకే అపోసరైన పౌలు అంత్యోగ సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆ అంత్యోగ సంఘంలో వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పాటు వాళ్ళు వాక్యం బోధిస్తారు వాక్యం బోధించిన తర్వాత వారికి ఎట్లాంటి సహవాసం ఉంటుంది అని అంటే ఆ పౌలు గారిని కూడా అంటే పౌలు గారు అక్కడ పాస్ట్ గారు లాగా తెలిసిన విషయం కదా అక్కడ అక్కడ పెద్దలాగా ఉన్నాడు సో పౌలు గారిని కూడా పౌలు గారికి కూడా అంటే అన్న మరి అంటే సంఘం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి బయలుపాటు ఏంటంటే మిషనరీ వర్క్కి వెళ్ళమని చెప్తారు అనమాట సో అంటే వాళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే పౌలు గారు చెప్తారనమాట సో అంత ఫెలోషిప్ లేకపోతే వారు చెప్పగలరా అట్లాంటి ఫెలోషిప్ లేకపోతే అట్లాంటి లీనియన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అని అంటే ఉండదు నువ్వు ఏదైనా నాకు చెప్పేది నేను ఇక్కడ పాస్ట్ గారిని రవే నేను ఆడికి రవేది అంటారు అవునా కదా సో అంటే ఫెలోషిప్ అనేది నెససరీ 
ప్రార్థన సంఘం సంఘం ప్రార్థన కావాలి సంఘంలో టీచింగ్స్ కావాలి బ్రేకింగ్ రేట్లో ఎవరి మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి అట్లాగే ఫెలోషిప్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఇది సెకండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఏంటంటే వై సెకండ్ పర్పస్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ ఏంటంటే ఎడిఫికేషన్ నువ్వు యేసుక్రీస్తు లాగా మారాలి అని అంటే సంఘన కొడుకోవాలి అని సెలవిస్తున్నాడు మూడో పాయింట్ ఏంటంటే థర్డ్ పాయింట్ చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇవాంజలిజం ఇవాంజలిజం సో దేవుడు సంఘముగా ఎందుకు కూడుకోమంటున్నాడు లేదా సంఘంగా ఎందుకు ఆదరవమంటున్నాడు అంటే సో వార్త పరిచయలో ఎదగడానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఒక ఒక వాక్యం ఏంటంటే తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వర్షం మనం చూద్దాము తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వర్షం మనం చూస్తే ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనల్ని విమోచించి సత్క్రియలేని ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసం పరిమితులు పరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకున్నట్టుకు తను తానే మన కొరకు అర్పించుకున్నాను అట్లాగే తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్య పదిహేను వర్షం మనం చూస్తే తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేను వర్షం అక్కడ కూడా రాయబడిన పదం ఏంటంటే ఎవరిను కీడిన ప్రతి కీడ ఎవరికి చేయకుండా అందరి ఎడ్లను మనుషులందరి ఎడ్లను ఎల్లప్పుడూ మేలైన వారిని అనుసరించినట్టు అని చెప్తున్నాను అంటే వీ నీడ్ టు డూ గుడ్ ఆల్వేస్ సంఘము ఏం చేయాలి చెప్పండి సక్రియల ఎందు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి ఇంట్రెస్ట్ చూపించడానికి దేవుడిని నిన్ను రక్షించుకున్నా సరే అక్కడ అక్కడ వాక్యం మనకు బోధిస్తూ ఉందనమాట సో అంటే మనం ఇతరులకు అఫ్ కోర్స్ మనము డబ్బు డబ్బు రూపకు ఇంకా సహాయం చేయొచ్చు లేకపోతే కొంచెం ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ చెప్పొచ్చు సో అన్నిటికన్నా కూడా నువ్వు ఇతరులు చేసేటువంటి గొప్ప మేల్ ఏంటి చెప్పండి స్వార్థ చెప్పడం స్వార్థ చెప్పడం సో ఇట్స్ ఎ డైలీ ప్రాసెస్ అనమాట సో అది మనకి తెలుసు కదా గ్రేట్ కమిషన్ సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి స్వార్థ ప్రకటించండి అని దేవుని యొక్క వాక్యం అందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంది కదా ఏసుక్రీస్తులో వారు అందరికీ కూడా చెప్పిన మాట ఏంటి చెప్ప అందరికీ కూడా అంటే నీ సాధ్యమైనంత వరకు సర్కిల్ ఉన్న వారందరికీ కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు స్వార్థ చెప్పాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఇట్స్ 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 అ డైలీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఒక పాస్ట్ గారికి మాత్రమే కాదు ఇచ్చేటువంటి ఆజ్ఞ ఎవరికి చెప్పండి అందరికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ కదా అందరికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ అందరూ కూడా స్వార్థ ప్రకటించాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వారి శక్తి కొలది వారి వారి సామర్థ్యం కొలది వారికి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ కొలది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి తరుణ ప్రదేశం అందరూ కూడా ఏం చేయాలి స్వార్థ ప్రకటించాలని దేని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సో అంటే పర్సనల్గా మన స్వార్థ ప్రకటించాలి అట్లాగే సంఘంగా కూడా మనం గాస్పల్ మీటింగ్స్ మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి అట్లాగే కుదిరితే ఇట్లాగే స్ట్రీట్ గా స్ట్రీట్లో కూడా మనం గాస్పల్ పిచ్చర్లను ఆశపడతాం సంఘంగా కలిసి ఎందుకు అని అంటే మనము చూస్తాము దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ దేవుడు చెప్పిన దేవుడు ఏం చెప్తుంది చెప్పండి పేదల బతుకులు మనం చూస్తాం అందరినీ కూడా అగ్నిలో నుంచి లాగి వేసినట్టు నువ్వు లాగి వేయని చెప్తున్నావు నరకం నుంచి నువ్వు లాగాలని చెప్తా అంటే వారు మనుషులందరూ ఇప్పుడు నరకానికి పాత్రలు అయిపోతున్నారు నీవు నేను కూడా సత్యవాక్యాన్ని విని రక్షింపబడ్డాను కదా సో ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వేరే వాళ్ళు మనకు బోధించకపోతే మనం రక్షింపబడతామా కదా ఒక మాట ఉంటుంది రోమా పత్రిక చూద్దాం ఒకసారి రోమా పత్రిక పదో అధ్యాయము పదో అధ్యాయము పదమూడు నుంచి మనం చూద్దాం ఒకసారి బుక్ ఆఫ్ రోమన్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ థర్టీన్ నుంచి మనం చదువుకుందాము ఎందుకనగా ప్రభు నామముని బట్టి ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడు వారు రక్షింపబడును వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు వినని వాణిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు ప్రకటించువాడు లేకుండా వారు ఎట్లు విందురు ప్రకటించు వారు పంపబడిన ఎడల ఎట్లు ప్రకటించురు ఇందు విషయమై ఉత్తమమైన వాటిని గురించి వారు ప్రకటించి వారి పాదములు ఎంత సుందరమైనవి అని రాయబడి ఉన్నది అయినను అందరూ స్వార్థకు లోపడి లేదు సో అంటే ఇక్కడ రాయబడిన విషయం ఏంటంటే నువ్వు దేవుడు నమ్ముకోవాలంటే నీకు ఖచ్చితంగా ఒకరు స్వార్థ చెప్పాలి స్వార్థ చెప్పాలంటే వాళ్ళు పంపబడాలి కదా వేరే వాళ్ళు పంప అంటే వేరే వాళ్ళు నీకు స్వార్థ చెప్పుతే నువ్వు స్వార్థ వినలేవు నువ్వు విని విశ్వాసం ఉంచలేవు సో అంతే విధముగా 
సంఘానికి ఇచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే సంఘం కూడా ఏం చేయాలంటే వేరే వాళ్ళకి స్వార్థ చెప్పడానికి దేవుడి సంఘాన్ని ఉంచడం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకని నువ్వు ఎలాగైతే విన్నావో నువ్వు ఎలాగైతే విశ్వాసం ఉంచావో ఇతరులు కూడా నీ ద్వారా విని వారు కూడా రక్షింపబడాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని యొక్క ప్లాన్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే ఒక రెండు ఉపమానాలు దేవుడు చెప్తున్నారు ఏంటంటే యు ఆర్ సాల్ట్ అండ్ యువర్ లైట్ అని చెప్తున్నాం అండి యువర్ సాల్ట్ నీవు లోక మనకు ఉప్పయను అంటారు అనమాట చూద్దాం ఒకసారి మతే సువార్త మతే సువార్త ఏడో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయం మతే సువార్త ఐదో అధ్యాయము పదమూడో వర్షం మనం చూస్తే మీరు లోకమునకు ఉప్పు అయి ఉన్నారు ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారం పొందును అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రొక్కబడటకే కానీ మరి దేనికి పనికిరాదు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అంటే నీవు నేను ఎలా ఉన్నా చెప్పండి నీవు నేను లోకమునకు ఉప్పు అయి ఉన్నాము సో ఉప్పు ఏం చేస్తుంది చాలా రకాల లాభాలు ఉన్నాయి ఉప్పు వల్ల సో ఉప్పు ఉప్పు వేయడం ద్వారా రుచి కలుగుతుంది ఉప్పు వేయడం ద్వారా ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఉప్పు వేయడం ద్వారా కదా ఈ లక్షణం మనం చూస్తాం సో నీవు నేను కూడా ఈ లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నాము అంటే ఈ లోకంలో నీ ప్రాంతంలో నీ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే ఉంటున్నావో అక్కడ నువ్వు ఉప్పు అయి ఉన్నావు అంటే నీ ద్వారా వారికి బెనిఫిట్స్ నీ ద్వారా వారు రక్షింపడాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో అట్లాగే నువ్వు ఈ లోకమునకు వెలుగై అని తెలుస్తారు పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తే మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండదు మనుషులు దీపం వెలిగించి కొంచెం క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారికి అందరికీ వెలిగించుటకై దీపస్తంభం మీదనే పెట్టుదురు సో నీవు నేను ఎట్లాంటి పని చేయకుండా ఎట్లాంటి స్వార్థ పరిచర్య చేయకుండా ఉంటే దాని రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే నువ్వు కరెంటు పోయినప్పుడు దీపాన్ని తీసుకెళ్ళి మంచం కింద పెడతావా పెట్టావు కదా ఏం చేస్తావు ఒక హై ప్లేస్లో పెడతావు అంటే యు విల్ లైట్ అందరికీ కూడా ప్రకటన పడాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి దట్ షుడ్ బి ఇన్ హై పొజిషన్ అంటే బయటికి రావాలి లోపల మరుగు ఉండకూడదు బయటికి రావాలి సో మనము కూడా మన మన ప్రాంతాల్లో మనము మౌనంగా ఉండకూడదు మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలని సెలవిస్తున్నాడు అనమాట ఎందుకని నువ్వు ఎలాగైతే రక్షింపడు ఇతరులు కూడా రక్షింపబడటానికే దేవుడు నిన్ను వెలుగు అంచడం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో యూనిట్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలిస్తుంది అంతేకాకుండా సంఘము ఏం చేస్తుందంటే ఎట్లాంటి మిషనరీ వర్కర్స్ కూడా పంపిస్తుంది అనమాట మిషనరీ వర్కర్స్ పంపిస్తుంది వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సో ఒక ప్రజెంట్ మనం చూస్తే అంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతా కూడా ఒకే సంఘంలో ఉండడం కాదు కానీ అది కాదు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కానీ దేని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటంటే మన కూడా మనం కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాం ఏంటంటే ఒక చర్చ్ ఒక అది చిన్నదే కావచ్చు ఒక థర్టీ ఫార్టీ లేదా ఫిఫ్టీ లేదా హండ్రెడ్ అందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎడిఫికేషన్ జరిగి జరగదు సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ బాగా విని అక్కడ చక్కగా ఎదుగుతూ వారి మినిస్ట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వారి యొక్క గిఫ్ట్స్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ వారు వారు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి అక్కడ భవిష్యత్ భవిష్యత్ అరేంజ్ చేసి అక్కడ సువార్త ప్రకటింపజేసి అక్కడ ఇంకొక గ్యాదరింగ్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఇంకొక చర్చ్ లోకల్ చర్చ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా ఇట్లా అలాగ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎఫెక్టివ్ మినిస్ జరుగుతుంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అక్కడ చర్చ్ యొక్క ఎడిఫికేషన్ జరుగుతుంది అక్కడ గాడ్స్ ప్లాన్ అనేది నెరవేర్చబడుతుంది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒక ఒక మిషనరీ వర్కర్ ఏపీ జోసఫ్ బ్రదర్ అని తను కూడా ఇట్లాగే ఒక ఎంబీబీఎస్ కోసం ఈ స్టడీ స్టడీ కోసం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతారంటే ఇట్లాగే ఒక థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారనమాట అక్కడ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి అక్కడ టీమ్స్ అన్ని ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు దే వాళ్ళు ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఎవ్రీ సండే వాళ్ళు అక్కడ గ్యాదర్ వాళ్ళని నాశపడుతున్నారు అంటే అంటే ఆ బ్రదర్ ఏం ఆ బ్రదరు అక్కడ రక్షణ పొందిన అందరినీ కూడా చర్చ్కి యాడ్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు అనమాట చర్చ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సో అందుకే బ్రదర్ ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే వాళ్ళే అంటే చర్చ్లో వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతున్నారు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ ఎయిటీ బ్రదర్ కూడా వారిని కలవడము వారిని ఎంకరేజ్ చేయడము అక్కడ చర్చ్ ఇంకా ఫౌండేషన్ అంతా చర్చ్లో ఇంకా అనేక అనేక ఫ్యామిలీస్ అక్కడ జాయిన్ అవ్వడము అయితే వాళ్ళు స్టడీస్ అయిపోయి వాళ్ళు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఏం జరిగిందనంటే ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడికైతే వెళ్ళారో అక్కడ ఏం జరిగిందనంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇట
అరేంజ్ చేసినప్పుడు చర్చ్ అంతా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడము సో అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక లోకల్ స్టార్ట్ చేయడము సో ఇట్లాగా వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అంటే చాలామంది కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ ప్రీచింగ్ గాస్పెల్ అరేంజ్ బైబిల్ స్టడీస్ అరేంజ్ లోకల్ చర్చ్ తేయర్ సో అంటే గాడ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ దెమ్ అలవాట్ సో ఇట్లా ఇట్లా చాలా చర్చెస్ కేరళ స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట సో గాడ్స్ ప్లాన్ ఏంటంటే సంఘము సువార్త ప్రకటించ సంఘం సువార్ సువార్త ప్రకటించట్లో ముందుండాలి సంఘం సువార్త ప్రకటి సంఘంలో నుంచి మిషనరీ వర్కర్స్ లేవనెత్త పడాలి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ సువార్త ప్రకటించ సువార్త ప్రకటించాలి అక్కడ సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత భవిష్యత్తు అరేంజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఒక లోకల్ చర్చ్ అనేది యాదవాలని దీని యొక్క చిత్తం అనమాట అట్లాగే పా ఈవెన్ పౌల్ ఇట్ ద సేమ్ థింగ్ కదా పౌలు కూడా ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ అనేక మందిని అనేక మంది సువార్త ప్రకటింపజేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని గ్యాదర్ చేసి వారికి టీచింగ్స్ ఇచ్చి వారిని అక్కడ 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 పాస్టర్స్ని నియమించి అక్కడ నుంచి మరలా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూడా స్వాత ప్రకటింపజేసి అక్కడ టీచింగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి అదర్ ప్లేస్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద మిషనరీ వర్క్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద అంత్యోగయ చర్చ్ అనమాట అంత్యోగయ చర్చ్ నుంచి పంపబడ్డాడు అనమాట సో అట్లాగే చర్చ్ హ్యాస్ టు సెండ్ ద మిషనరీస్ చర్చ్ హ్యాస్ టు ప్రే అబౌట్ ద మిషనరీస్ సో ఎందుకనంటే This is God's plan. So, they would say, Why are you going to do this? Why are you going to do this? I am going to do this. One of Abraham is also going to do this. God is going to do this. He 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 is going to do this. So, he is going to do this. So, he is going to do this. He is going to do this. So, he is going to do this. So, he is going to do this. So, he is going to do this. చర్చ్ హ్యాస్ టు గ్యాదర్ టు టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ మీటింగ్స్ దేర్ నీ గురించి అక్కడ ఉన్న ప్రాంతం గురించి ప్రార్థన చేస్తుంది అక్కడ స్వార్థ పరిచర్య గురించి దేవుని యొక్క ప్లాన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ సీన్ త్రీ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే చర్చ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు వర్షిప్ ద లాడ్ సో మన అందరం కూడా ఇంట్రెస్ట్గా మన సమయానికి కూడుకొని ప్రభుత్వం మనం ఆరాధించడానికి మనం ప్రయాసపడదాం ఆది సంఘాలలో వాళ్ళు వాక్యం ధ్యానించిన తర్వాత ప్రభు యొక్క ప్రణాళికలు తెలుసుకున్న తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత అంటే వాళ్ళు వాక్యం విన్న తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ప్రభుని ఆరాధించాలి ఇంకా ఎక్కువ పాటలు పాడాలంటే అప్పుడు ఆ టైంలో సో విని టు వర్షిప్ అవర్ లాడ్ విని టు గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద లాడ్ సో మన సమయానికి కూడుకొని మనం ప్రభుని ఆరాధన చేస్తాము ఈ దేవుని యొక్క చిత్తము మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎడిఫికేషన్ సో సంఘం ఎందుకు మనం కూడుకోవాలంటే ఏసు క్రీస్తుల మనము మారడానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎట్లా మారుతామనంటే ప్రార్థన సంఘం నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తుంది అట్లాగే బ్రేకింగ్ బ్రెడ్ పార్టిసిపేషన్ ద్వారా నువ్వు యోగ్యంగా ముందుకు వస్తూ ఉంటావు నిన్ను సరి చేసుకుంటూ ఉంటావు అట్లాగే అపోస్తుల బోధ చర్చలో జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఎడిఫై అవుతూ ఉంటావు ఇంకా సహవాసం ద్వారా కూడా నువ్వు ఎడిఫై అవుతాను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చివరిగా మనం చూసాము చర్చ్ హాస్టుడు ఇవాంజలిజం సంఘము స్వార్థీకరణకు ముందుకు వెళ్ళాలని దీని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది సో ఇలా చేయడం ద్వారా సో డబ్ల్యూఈ అని మనం చూసాం వి వి జస్ట్ డబ్ల్యూఈ అంటే వి కదా డబ్ల్యూఈ అంటే వి అంటే వి నీ వి ఆర్ ద చర్చ్ యాక్చువల్లీ వి నీ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే సో దేవుడు తన వాక్యం అందరూ దేని భద్రపరచుకుంటాక ఆమె